wakiwa mtu wa Yesu sio watu wa dini eti mimi mdada bwana siwezi kuongoka una matatizo wewe Walio tangua muda na majira wamekuja kwa Yesu ukijaribu kuangalia wao wanafunzi walichua muda na majira walichua nyakati nyakati ambazo zimeharibika nyakati za leo mabinti wanatembea hata mafasi yao hawana ipo anavaa mafasi anatola maungo ya mwili wake anasani ni fashion fashion zinapita lakini mwanaume Yesu atabaki ni wakuaminiwa siku ya tatu mwanaume Yesu akaanza kutikisa anga katikisika alisika tikisika mwanaume Yesu akafufuka hata sasa you hai sema eba sema eba sema eba sema eba Embu simama umshangilia Yesu mali ulipo embu pigia bwana Yesu makofi na vigele gele Embu simama mtu isa kalilo umshangilia bwana mali ulipo pigia makofi na vigele gele kwa jili ya Yesu Tuko mali hapa kwa jili yako Tuko mali hapa kwa jili ya Yesu alia hai sema amina Yuko Yesu mtenda miujiza mali hapa Hatujaja kupoteza muda Tumekuja kwa jili yako sema amina Sija sikia sema ime Sema ime Bado sija sikia sema ime Yes Tuko mali hapa kwa jili yako Wewe ambaye umekona maswali mengi juu ya wewe Yesu Tumekuja mali hapa Tukimbeba Yesu mzima mzima Ili tumlete kwako Kwa sababu Yesu yuko mali hapa Na tumesambeba Nizo wakati wako kuweza kumpokea sema ime Siku ya leo Nitakuwa ni nasomo ambalo linatoka katika kitabu kile cha Timotheo wa pili. Ukianza ile sura ya tatu mstari wa kwanza, Biblia inasema hivi, lakini fahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwa nyakati, kutakuwa nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kibuli, wenye kutukana, wasio tii wazazi wao, wasio na shukulani, wasio wasiopenda wa kwao wasiotaka kufanya suluhu wasingiziaji wasiojizuia wakali wasiopenda mema wasaliti wakaidi wenye kujivuna wapendawa nasa kuliko kumpenda Mungu wenye mfano wa utaua wakikana nguvu zake hao nao jepushe nao kwa maana katika hao wamo wale waingizao katika nyumba za watu na kuchukua mateka wanawake wajinga wenye mizigo ya zambi, waliochukuliwa na tamaza namna nyingi wakijisifu wakijifunza siku zote ili waweze kabisa kujua ujuzi wa kweli sema ime vile vile tutangalia matayo matayo 24 24 tuanzie mstari ule wa 13 wa tatu biblia inasema hivi hata alipokuwa ameketi mlima zaituni wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga wakisema tuambie Mambo hayo atakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako? Na ya mwisho wa dunia, Yesu akajibu akawaambia, "Angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu, wakisema mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari ya tetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia. Lakini ule mwisho bado, kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme." kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali na mahali hata yote hayo mwanzo wa utungu wakati huo wasaliti wa watawasaliti wa mpate mpate ziki nao watawaua nanyi mtakuwa mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu ndipo wengi watakapojikwa nao watasalitiana na manabii wengi wa uongo watatokea na kuwadanganya wengi na kwa sababu hiyo ya kuongezeka masi upendo wa wengi utapoa sema amen sema amen neno langu linasema tambua majira na nyakati ulionayo tumejifunza katika kile kitabu cha Timotheo wa pili tunaona Mungu anatuambia ya kwamba tutambue ya kwamba nyakati za mwisho zitakuwa ni nyakati za hatari 
maana tuko katika zile nyakati ambazo Biblia ilizitajia Biblia ilisema ya kwamba nyakati za mwisho zitakuwa ni nyakati za hatari mpendwa unayesikiliza huwezi kufahamu nyakati hizi pasipo kuona matokeo sema ima tupo nyakati ambazo Yesu alisazitabili alisema ya kwamba nyakati hizo zitakuwa ni nyakati ambazo watu watakuwa wenye kupenda mema watakuwa wenye kutenda dhambi maana watasikiliza wazazi wao watafanya maasi mengi chini ya dunia ni nyakati ambazo zimetabiliwa sema ime Yesu alipotabili alisema ya kwamba nyakati hizo watu wa watawasikiliza kwao maana upendo wa wengi utapoa nyakati hizo watu wengi watakuwa na mambo mengi na mambo hayo yakitokea wewe mpendo unatakiwa uwe imara ili uweze kusimama sema ime sema ime sema ime tuko mahali hapa kwa ajili ya kumleta Yesu tuko mahali hapa kwa ajili ya kumleta Yesu Yesu aliyekufia msalabani hatujaja mahali hapa ili tuweze kuhubiri dini ya mtu apanda tumefika mahali hapa ili tuweze kukueleza tambua majira na nyakati ulizonazo sema ime vijana wengi sasa hizi wamebadilika mabinti wengi wamebadilika wamebaki wanaangalia hali ilivyo lakini wengi wanatembea hawachui mwisho wao ni nini wengi wanakwenda nafasi unakuta vijana jinsi walivyo wamekuwa sio amadi ni kwa sababu tu hawajatambua majira na nyakati sema ibe sema ibe waliotambua muda na majira wamekuja kwa Yesu ukijaribu kuangalia wao wanafunzi walijua muda na majira walijua nyakati ndio maana hata ukiwaona wanapendeza ndani ya Yesu ni kwa sababu Yesu yuko ndani yao walitambua majira walitambua nyakati na Yesu yuko ndani yao sema ime sema ime na kushangawe mkazi wa Isakalilo ambaye unaendelea kushikilia dini hauelewi muda wako ni wakati Yesu ameshasema ya kwamba sasa hizi sio muda wa kushikilia dini ni wakati wa kumshikilia Yesu maana dini azileti wokovu dini azileti msamao wa dhambi dini haimwokoi mtu anayemwokoa mtu ni Yesu sema iba tambua majira na nyakati usio wakati wa kukangalia na dini unashikilia dini tu tuko nyakati ambazo watu wanatakiwa mjue Yesu sio wajue dini haleluya sio wajue dini maana dini zina mwisho watu wenye dini ndio wanaotenda dhambi watu wenye dini ndio wadinzi watu wenye dini ndio wanaomkosea Mungu ni kwa sababu hawajamkili Yesu kuwa bwana na mwokozi wao sema ime sema ime Sema ima. Sema ima. Sema ima. Nyakati ulizonazo. Huu ni wakati ambao Mungu ameshatabili. Sisi kama wanadamu tunapoyaona haya, tunajifunza nini? Maana Biblia inatuambia nyakati hizo zinapotokea, upendo wa wengi utapoa. Ukijaribu kuangalia mtu yuko lazi, awezi kumtoa mtu kwa ajili ya pesa ili atafute mali, aonekane naye ni mtu fulani. Ni nyakati ambazo tumefika, ambazo Yesu amezitabili ya kwamba wengi mtu yuko lazi kumtoa mtu roho kisa namdai hela laki tano kisa namdai samani ndogo ngoja nikwambie wewe mwanadamu hizi ni nyakati tumefika zile ambazo Yesu alisema ya kwamba wanadamu watakuwa ni wenye kupenda fedha watakuwa wenye kutamani fedha wako lazima kuwa ili wapate fedha lakini biblia inaniambia ya kwamba hizo ni nyakati za mwisho ni nyakati ambazo Yesu alistabili sema ime Mambo mengi yanayotokea leo. Ukijaribu kuangalia ulimwenguni, ukijaribu kuzunguka huku na huko, watu wanahangaika, wapate fedha, watu wanahangaika, wapate mali, watu wanahangaika, waonekane ni kina nani mtani. Ngoja nikwambie, hayo yanapita, lakini aliyeshika wokovu wa kweli, yeye atasimama. Maana Yesu yuko ndani yake. Yesu anapigania, Yesu anamoko, Yesu anamlinda kwa sababu muda umefika. Sema ima. Sema ima. Sema ima. Maadili yamepungua. Watu wamekuwa ni wenye kujipenda wenyewe. Watu si wa kumpenda Mungu. Sasa hizi hata fedha. Mtu yuko lazima kwenda kutoa hela kwa mganga. Mtu yuko lazima kumwonga mwanamke hela kuliko kutoa kanisani. Sema ima. 
mchango utatoka kanisani watu watasikiliza au mtu tunaposema kutoa mtu anaweza asitoe hapa lakini kwa mganga akimwambia lete laki tano atahangaika hata kwa kukopa lakini akifika mahali hapa anaona tunapoteza muda ni majira na nyakati sema ibe watu watachua ni nyakati za mwisho mwenye kusikia neno hili masikio yake yafahamuke ya kwamba nyakati tunazoishi Yesu yu karibu kurudi maana Yesu yu karibu kwako ni wewe mwanadamu kumpokea si moyo mgumu ya mkini unaweza kuona tunaingiza hatuwezi kuingiza tunakwambia maneno yaliyo haya hebu msangilie Yesu msangilie Yesu msangilie Yesu msangilie Yesu msangilie Yesu msangilie Yesu nitakushangaa wewe ambaye una ngania dini ngoja nikwambie biblia yenyewe imesema katika kile kitabu cha yakobo ukisoma moja msari wa shina moja mungu angaiki dini dini ukiangalia pale biblia inakwambia hivi mungu amechagua dini iliyo safi mungu amechagua dini ambayo ni nzuri ambayo yanaitaka amesema ni kwenda kuwaona wachane na kuwasaidia katika mahitaji yao lakini leo watu wanahangaika na dini sawa unamkuta mtu anakwambia oh ni na dini yangu ngoja nikwambie hatuko kuhubiri dini maana dini umekuwa nayo lakini Yesu yupo ili aweze kukopa ili aweze kukubadilisha ili aweze kukugeuza ili aweze kukutengeneza maana dini unayo miaka yote umekuwa nayo mateso unayo wachawi wanakusumbua ulevi unakusumbua bado una dini na bado umeingangania tu ngoja nikwambie mpendo wa Isaka Lilo dini haikuokoi anaikuokoa ni Yesu akiingia ndani yako anabadilisha moyo wako anageuza moyo wako ana kutengeneza upya hebu msangilie Yesu wali uli msangilie Yesu sema iba ngoja nikupe usuda mmoja kuna mama mmoja huyu mama aliyokoka alisikia injili aliposikia injili akasikia injili vizuri kama wewe unavyosikia akafanya maamuzi alipofanya maamuzi mume wake akukubaliana na kile kitu akawaambia wewe mwanamke mimi ndio nimekuoa kwa hiyo unataka unisikilize mimi yule mwanamke akuweza kumsikiliza alichofanya yeye ikifika muda wa ibada anaondoka kwenda kanisani anafanya maamuzi ya kwenda kumwabudu Mungu hakuangalia dini maana alikuwa nayo dini lakini alitambua muda na machila alitambua nyakati akasema nina kukimbilia wewe Yesu wewe uli hai alipoenda kwa Yesu siku hiyo ametoka kanisani alivyotoka kanisani mwanaume akamwambia na kuambia hivi leo ukienda kanisani nitakata shingo yako nitaigeuza nitakata vipande viwili lakini yule mama ulifika muda wa ibada akaondoka akaenda kanisani alipokwenda kanisani mwanaume amekaa nyumbani hana habari wala lile alichofanya yule mwanaume akaenda akanoa panga akanoa panga lake na wewe unaofahamu acha luo kwa sisi tunaotokea nchi ya msoma au mkoa msoma tunafahamu makabila yetu ni makabila yenye asila ni makabila ambayo hayawezi kuelezi kuelezeka ni makabila yenye asila maana ni asili aliponoa panga lake siku hiyo yule mwanamke amemaliza ibada akawa anarudi alivyokuwa anarudi nyumbani jiani tu alipofika alipofika akakutana na yule mwanaume amejaa asila amevimba kweli kweli anataka amalize alipokutana na njiani alikanyanyua panga lake akamwambia wewe mwanamke ni ukaidi kwa sababu ya ukaidi wako utakula ambayo umeyasikia lakini cha ajabu tunaye Mungu aliye hai 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 aliponyanyua panga lake aliponyanyua panga lake aliponyanyua mwanamke akamwambia ngocha niombe kama unataka kuniua ili Yesu alipokee vizuri yule mama akalala kichali chali akamwambia niko tayari nikate cha kushangaa ameinua panga lake anapeleka akaona kama lali ilipiga mkono akabaki vile vile hebu msangilie Yesu msangilie Yesu msangilie Yesu ribosa msangilie Yesu mwalimu msangilie Yesu mwalimu libo pigaradi libo pigaradi akaanza kulia ninamtaka Yesu wako 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 mama 
akageuka kwa madoido akaamka alijua majira na wakati ni sasa nyakati ambazo Mungu alimwambia si wakati wa kungangania kila ulichonacho wewe mwanadamu na nisikiliza dini haikusaidi tambua majira na nyakati maana Yesu yukaribu kufanya kazi Yesu yukaribu kutenda kwa sababu uko karibu na lazima akuguse sema ibe sema ibe ndio hiyo migumu sio sababu unaweza ukaona mioyo ya migumu kwa yale yokukuta unaweza ukaona mioyo ya migumu paka hapa nilipo mimi ninamshukuru Mungu maana ukiwa na Yesu hawezi kukuacha ni maeneo mengi ambayo Mungu anakupitisha si kwa sababu ya dini usingangania dini wala usingangania kile ulichonacho kubali wokovu maana Yesu atakuweka huru sema ibe sema ibe wapendwa tunaishi nyakati za mwisho wachungaji tunaishi nyakati za mwisho ni nyakati zilizotabiliwa ni zile nyakati tunazozisoma kwenye biblia sasa zinatokea zaili sema zaili ni nyakati zinatokea dhaili maadili yamepungua kwenye jamii vijana wanateketea vijana wanahangaika ukijaribu kwenda kuangalia saizi wazungu ambeleta utandawazi mtu anaweza akawa na picha tu ana simu zake anaweza akaangalia picha zisizofaa maadili yamepungua jamii inalia taifa linalia nani amwokoe mwenzake ni nyakati za mwisho si nyakati za kungangania dini ni nyakati za kumngangania Yesu sema ukijaribuangalia dini nzuri tambua machira na nyakati wakati huu Yesu amekujilia ili ageuze moyo wako sema ibe mataifa makubwa yanapanga jinsi ya kuitawala dunia maadili yamepungua kwenye jamii vijana wana msaada ukijaribu kwenda kuangalia vijana wanakufa na bangi vijana wanakufa na ulevi taifa la kesho kizazi cha kesho wazazi wanalia wanasema watoto wetu tuwasaidieje watoto wetu wazazi wanalia kila mtu analia haelewi msaada mzazi tambua ni nyakati za mwisho nyakati alizosema Yesu ya kwamba utafika wakati ambapo wakati huo mioyo ya watu itakuwa ni migumu sema Ibe. Uzuni za watu zitaongezeka. Uzuni za watu zitaongezeka. Kwa kutokutii neno la Mungu, uzuni za watu zitaongezeka. Watu watalia, watu watangaika, watafanya mambo mbalimbali, mbali. lakini hayana mafanikio sababu wamemwacha Yesu. Wanakwenda wao kama wao, wanazunguka wao kama wao. Tambua nyakati. Tunaposoma kwenye Biblia, nimesoma kitabu cha Mathayo 24. Biblia inasema ya kwamba taifa litaondoka kupigana na taifa. Hakuna amani sasa hizi. Marekani na Korea ukijaribu kuangalia ni visasi vya kila siku. Ukijaribu kuangalia mataifa ya Misri watu wanalia nilifarikiwa kuwa Kenya nakumbuka ni mwaka wa 2014 nilikwenda kwenye semina nilipofika nilikuwa mtaa wa isili wewe ulie na amani mngangania Yesu usingangania dini sema ime watu wanateseka wewe una amani unashinda unalewa wewe una amani unashinda unafanya mambo maovu wewe una amani watu wanalia hawana amani watu wanahangaika hawana amani wewe una amani unaichezea Yesu anakwambia ya kwamba tamua machira na nyakati sema ibe sema ibe sema ibe watu wanalia watu wakikaa tu pale tulipofika tulikuwa tumekodishwa hoteli tulipofika kwenye hoteli tukaambiwa mwisho ni saa mbili maana hapa watu wasi watapita kundi la shababu kule linazunguka wakikukuta bila sababu wanakuua ni kwa sababu visasi visasi vimezidi taifa linaondoka kupigana na taifa watu wanashindwa kuwa na mwelekeo wa maisha hali za maisha zimekuwa ngumu sema amen Sema aiba. Sema aiba. Wewe unaendelea kufanya moyo mkubwa. Kuna mama mwingine. Huyo mama alikuwa mkenya. Alivyokuwa mkenya, mewake sikio. 
alikuwa ameokoka ni miaka mingi mume wake anampiga sana ndani kwa sababu amefanya maamuzi ya kuokoka alifanya maamuzi magumu na mazito alipofanya yale maamuzi miaka ishirini inakwenda inarudi miaka ishirini na anakwenda anampiga mama akati tamaa akirudi mama ana makovu mama ana makovu siku bahati katu ninayo kwenye picha yangu mama ana makovu ameumizwa vibaya sababu ya kipigo akifika analia sababu alifanya maamuzi lakini Yesu akumwacha Yesu alikuwa pamoja naye siku ile ametoka amekwenda kanisani yule mwanaume alikuwa amepata mshahara aliyopata mshahara akachukua zile pesa akaenda akaziweka semo aliboziweka semo akamwambia mama kwa sababu unaondoka kwenda kanisani ninakupa kiasi cha pesa nenda kanunue mahitaji na hizi pesa nyingine nenda ukanitunzie yule mwanaume akampa pesa za Kenya kama akampa Kenya shilingi 5000 ambao kinaweza kufika kama sawa sawa na shilingi 400 na nusu au 500 alivompatia zile pesa akamwambia nitunzie alivomwambia nitunzie kumbe yule mwanaume akaenda kwa nyuma alivyofika kwa nyuma akaona mchungulia anapozificha zile pesa akamwangalia kwa umakini yule mama alipoondoka kwenda kanisani yule mwanaume akachukua zile pesa alivyochukua zile pesa akaondoka nazo alipofika lengo lake arudi amsakizie mwanamke amwambie hela nizo umeziweka wapi ili aweze kuchukua pige kwa sababu ya pesa kumbe amebeba chuki ndani yake lakini tunai Yesu kimtegemea yeye hawezi kukuacha yeye hawezi kukutupa yeye hawezi kukutupa yeye hawezi kukutupa yeye hawezi kukuacha yeye hawezi kukutupa kamwe alivyofika yule mama ametoka ibadani yule mwanaume akaenda akatupa zile pesa amerudi nyumbani alipofika nyumbani akamkuta yupo wageni walikuwa wamekuja akamwambia nenda kanunue pesa nenda kanunue samaki yule mama akatoka ona Mungu alivyowa ajabu usimtegemee mwanadamu ngoja nikwambie wengi tunashindwa maana tunaweka matumaini yetu kwa wanadamu wengi tunashindwa maana tunaweka mitazamo fulani usimtazame mwanadamu mtazame Yesu sema amen hebu nisikie watu wakimshangilia Yesu sema amen sema amen sema amen sasa cha ajabu kilichotokea cha ajabu kilichotokea akaenda kununua samaki alipofika kununua samaki akaenda sokoni akakuta samaki wameisha akasikiwa moyoni anashuhudiwa nenda lamboni ukanunue samaki nenda lamboni ukanunue samaki kumbe yule mwanaume alichukua zile pesa akaenda kutupa kwenye mto alipotupa kwenye mto Mungu ni wachabo hebu mshangilie Yesu sangilia Yesu narudi sangilia Yesu Sangilia Yesu, sangilia Yesu. Sangilia Yesu mali. Alipofika, amenunua samaki. Alipoonunua samaki akarudi nyumbani. Aliporudi nyumbani, akaanza kuwatengeneza. Alipowatengeneza, akakuta lile bunda la hela lilokuwa amechukua ameliweka. Liko kwenye kinywa cha samaki. Ona Mungu alivyowajabu. Mungu anavyojua kutetea watu wake. Akamtoa yule samaki akamchana vizuri ile samaki akatoa ile fulusi la pesa alipotoa ile fulusi la pesa maana alilichua akapigwa na mutwa lakini moyoni akasikia amani maana namchua mme wake miaka yote imekuwa livilio miaka yote imekuwa ni mateso miaka yote imekuwa ni shida alivyomaliza akachukua zile fedha akaenda akaziweka sehemu zilipokuwa mwanaume akarudi alivyomaliza wageni wameondoka akaja kwa asira akaja na ndugu wengi ndio wamemshikilia nyuma wamebeba marungu na mapanga mwanamke amenibia hela zangu anapiga kelele anapiga kelele jamani tunaye Yesu jamani tunaye Yesu jamani tunaye Yesu jamani tunaye Yesu tunaye Yesu Yesu wetu you are Yesu wetu you are alivomaliza mwanamke akamwambia baba kulikoni Bwana amenichiana mapanga. Bwana amenichiana ndugu zako. Anasema amenibia hela zangu. Ni pera nilizokupa. Umeziweka wapi? Mama kwa ujasiri. Akaenda moja kwa moja. 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 Akafungua mto. 
akamwambia baba pesa zako is up baba machozi alimtoka baba machozi alimtoka akuamini kilichotokea akuamini kilichotokea mwanamke akaanza kumshuhudia akamwambia wewe umekuona ni nyanyasa kwa mateso mengi miaka mingi umekuona nisumbua lakini Yesu wetu anajibu kwa ajili ni kuongoza sala ya toba mwanaume alianguka chini mwanaume alianguka chini akasema Yesu wetu yuha akasema Yesu wetu yuha rabo sayanda akasema Yesu wetu yuha riko sayanda Yesu wetu yuha ninazungumza na wewe mkazi na nisikiliza hatujaja kufanya show hatujaja kuonyesha maonyesho eti tuonyeshe dini yetu tumembeba Yesu mzima mzima wewe ukimwamini Yesu anatenda kazi wewe mwenye mateso Yesu anatenda kazi atakaa chini akasimuliwa siku iliyofuata mama kaimba na wimbo anaweza bwana wa mabwana anaweza anaweza bwana wa mabwana anaweza akaimba wimbo wa Yesu unatukupa utukufu Yesu maana Yesu anaweza mwanaume yuko nyuma miaka 20 amehangaika miaka 20 amepigwa makovu yanauma aliangaika huko na kule lakini siku hiyo ameambatana na mwanaume aliyemtesa ni Yesu tulie naye tu 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 ni Yesu tulie naye akafika kanisani kwa mchozo analia analia kwa uchungu maana kipigo cha miaka 20 si mchezo kipigo cha miaka 20 angekuwa wa sasa angesema na ndoa ife lakini Mungu anaweza akakuweka semu kwa kusudi sema amen sema amen mama alivumilia miaka 20 si mchezo mwanamke mwingine wa sasa akipigwa kofi tu tayari kasafiri kwa baba yake wanakuja na baba e kanipiga e kanipiga e kanipiga yuko Yesu anayetetea watu wake yuko Yesu anayowapigania wewe ukifanya maamuzi Yesu lazima akuokoe wewe ukifanya maamuzi lazima Yesu akugeuze wewe ukifanya maamuzi lazima Yesu akutengeneze sema amen bado sijasikia mimi zenye nguvu sema amen Bado sijaona watu wanamsagilia Yesu kusema amen. Sema amen. Maadili yamepungua kwa watoto. Ukijaribu kuangalia sasa hizi, miaka ya tisini baba alikuwa anaweza kulima shamba ana mifugo ana mifugo mbalimbali akimaliza ulisi mtoto atapewa shamba atapewa ngombe ataanza maisha ataoa lakini kuanzia miaka ya tisini kuja sasa ulisi umebadilika ulisi ni elimu ulisi ni elimu lakini shetani anafanya kazi kwa sababu wazazi wa watu hawajajua machina la nyakati elimu ndio ulisi tulio nao sasa shetani anapiga vita elimu We unangangania dini unashiki lia watoto wanakutesa nilikuwa sehemu moja mama yangu moja akawa ameniita analia mama kwa uchungu usione mambo haya ni mazuri vizazi vinaumia vizazi vimepotea vizazi ya vipo mama analia mwana yeye alikuwa ni mzuri ni miaka 19 tu ameanza kuvuta bangi anavuta bangi anavuta bangi anavuta bangi akirudi limemkoroga anafika anamwambia wewe mama gani We mama kama ungechelewa mimi ningekuza maneno gani ya kumwambia mama yako ni kwa sababu ya machira na nyakati machira na nyakati tulizo nazo zimebadilika sio kama zilivyo zamani elimu imekuwa tena sio ulisi elimu imekuwa ni shida dhambi zinatawala wazazi wanaumia kanisa linaumia watoto wanaumia ni kwa sababu mambo yamebadilika mambo yamebadilika sema ime sema ime miaka ya nyuma hata pesa ilikuwa ni shida kupatikana pesa ilikuwa ni kazi kupatikana baada ya mambo kubadilika majira na nyakati taisi hata kama uko polini era unasikia kwenye simu chachale chachale unasoma kama message unaambiwa umepokea laki moja unafanya mambo yako mambo yanapobadilika na ndivyo vizazi vinazidi kupotea maana wanasogea kuyashangaa alafu wenzetu wazungu hawayashangai hayo wenzetu wazungu wanaendelea kuyazalisha zaidi ili sisi tuwe marimbukeni ili sisi tuendelee kuyashangaa zaidi hatufanyi maendeleo 
tupo tu tunakaa tunalamika uchumi mgumu ukiwa na Yesu uchumi sio mgumu maana wao watangaika kutuletea mafanikio wao watangaika kuleta teknolojia wao watangaika kuleta teknolojia lakini sisi tutabaki na Yesu sisi tutabaki na Yesu utabaki na Yesu utabaki na Yesu utabaki na Yesu maana Yesu ndiye mwenza wa yote sema amen sema amen sasa elimu una kazi una Yesu una Uchambani unapolima unatumia jembe la mkono wenzako wanatumia teknolojia alafu na wewe unafuata teknolojia yake anakupumbaza akili unamsahau Yesu alafu unabaki kungangania oh mimi nina dini yangu unangana kwa dini miana ika inaenda unakuwa mlevi anafuata mtoto mlevi anakwenda vinakuja vijukuu vilevi unakunda unakwenda wengine walevi mwisho wa siku umaskini unatawala umaskini unatawala kwa sababu hawataka kuwalimkataa Yesu watu wakangangania dini sawa walimkataa Yesu watu wakasema sisi hatumtaki Yesu ngoja nikwambie wao wakitumia sansi sisi tunamtumia Yesu sema amen sema amen msikio pande wanamsangilia Yesu au msangilia Yesu mahali ulipo msangilia Yesu msangilia Yesu Yesu analipa bwana Yesu hawezi kumwacha mtu Yesu analipa sema amen kwa udogo wangu nimeshakwenda nchi ya South Africa kuna mwingine ambaye yuko kwenye dini ambaye anangangania kushika mambo yake anashikilia tu oh nasikilia hautoki huko kijijini unasikilia unalima miaka yote tu lakini ukiwa na Yesu una ndugu wengi katika Bwana maana wanakuwezesha maana wanakuinua maana wanakuinua sema amen hata angalia mali ulipo hata kama uko kijijini unalima lakini muangalie Daudi alikuwa polini anachunga lakini Yesu alienda akamchagua haikujalisha mazingira hata kama uko kijijini umemshika Yesu umemngangania Yesu umeshika neno lake Yesu anakuona anakuinua anakuketisha na wakubwa anakuketisha na wakubwa sema amen sema amen sema amen nasungumza na wewe tambua majila na nyakati sio majila ya kungangania dini yako maadili yamepungua kwenye jamii watu wanalia mpaka serikali yenyewe inafika sehemu inakwambia hatutaki vimini nilikuwa nimeenda tialae pale Morogoro dada mmoja amevaa kanguo kake anatembea vizuri anaenda pale akakutana na mlinzi mlinzi akamsimamisha akamwambia we simama kafae nguo vizuri hatukuruhusu uingie mpaka serikali inachua maadili mpaka serikali inachua maadili iweje sisi watu wa Mungu kwa nini tusisimame kuchua neno la Mungu kwa nini tusisimame kuchua neno la Mungu kwa nini usikeuze maisha yako mahali ulipo hata kama utalima Yesu atakuonekania tu sema amen sema amen alafu atusemi uongo alafu sasa si tulivyo kweli tunakuachia Yesu afisi tunaondoka Morogoro sio sio mganga anakupa masharti atakwambia kafai lizili acha kitanda lala chini mara angaika hivi hapana sisi tunakupa Yesu afu tunaondoka alafu Yesu unabaki naye mwenyewe ukibaki naye anaanza kufanya kazi ukibaki naye anakugeuza ukibaki naye anakutengeneza maana si tunaondoka imani inabaki kwako watumishi wapo watakufundisha watakufua utashangaa siku moja tunasikia kule tulipohubiri njili kuna mtu mmoja ni mkuu sana amekuja kututafuta ni kwa sababu ya mbegu tuliyopanda Hallelujah 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 Kazi wa Isakalilo sema amen Sema amen Tunaye Yesu alia hai Tunaye Yesu ambaye ageuzi na kitu kingine ni mwaminifu kweli ni mwaminifu kweli ni mwaminifu kweli hakuachi ukimshika hata kama umesumbuka miaka mingapi watu wanateseka cha kushangaza dunia inahangaika na watu watu ambao wengine wamjui Mungu wanahangaika Yesu akifika wanamkataa Yesu wanaona mambo ya kawaida 
Bocha ni kwambie mkazi wa Isakalilo, Mungu yuko pamoja nawe. Bocha ni kwambie mkazi wa Isakalilo, tumekuja kukwambia Yesu anaokoa. Mkimilie Yesu, usikimilie dini. Maana dini hazina njia. Angalia majirani na nyakati. Wakati tulio nao ni sasa. Wakati tulio kubalika ni sasa. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Mambo yamebadilika. Tuko nyakati za mwisho. Ni wakati wa kumlilia Mungu. Sio wakati wa kungangania dini. Maana lile ulilolishikilia kama ni ulevi haukuachi vivi. Utatafuta dawa ya kupona itakuwa ni ngumu. Siku moja kuna daktari mmoja. Kuna kijana mmoja alivuta sana sigara. Alivyokuwa amevuta sigara, akaenda kwa daktari. Alipofika kwa daktari, akamwambia daktari, nataka unipe dawa. Nataka unipe dawa ya kuponesha ili niache sigara. Madaktari nao wanajua sema amen. Madaktari nao wanajua. Madaktari akwambia mimi sina dawa. Kama unataka dawa, nenda kwa lokole wa kuombea uokoke tu. Kayo hata mataifa yanafahamu, yanaelewa, yanachua, yanafahamu. Wewe unangania dini, alafu ni mlevi. Mlevi unakubuluza, unaangaika. Una tafuta lakini upati msaada ngoja nikwambie msaada ni Yesu tu yeye aliye hai yeye aliye mwaminifu yeye aliye mwema yeye anayekupigania haleluya haleluya hebu mshangilie Yesu mshangilie Yesu Kristo ni hai ongeza kelele kwa Yesu Kristo ni hai nisikilize mtu wa Sakarino Biblia imezungumza na mtumishi wa Mungu amehubiri kwa uzuri sana kwamba tambua nyakati tulizo nazo. Hisi ni nyakati ambazo Biblia imenena ni nyakati za hatari. Ni nyakati ambazo shetani anasaga meno kwa ajili yako. Ni nyakati ambazo shetani anasaga meno kwa ajili ya watoto wako. Ni nyakati ambazo shetani anasaga meno kwa ajili ya mume wako. Wakati wao namkataa Yesu, ndivyo ambavyo shetani anapanga majeshi usiku na mchana ili ayangamize familia yako. Ni nyakati ambazo zimeharibika. Nyakati za leo mabinti wanatembea hata mavazi yao hawana ipo. Anavaa mavazi anachola maungu ya mwili wake. Anasani ni fashion. Fashion zinapita lakini mwanaume Yesu atabaki ni wa kuaminiwa. Yeye yupo ataendelea kuwepo. Ni heri ukamrudia chini leo. Yuko kijana mmoja nilikuwa naye Tabora. Alikuwa ni rafiki yangu wa karibu sana. Mungu alimjalia sura nzuri. Alipotembea kila mahali, alikuwa akitembea akiwafuata mabinti. Kila binti aliyemfuata ni mkubali kwa sababu ya sura yake nzuri, kwa sababu alikuwa anavutia. Alikuwa na pesa Mungu amembariki pesa. Alikuwa anafanya biashara mchele. Alikuwa na pesa nyingi. Akajivuna kwa sababu ya pesa. Tuka tunamfuata tunamweleza habari za Yesu. Yule kijana akaana tuangalia. Anasema sina shida yote. Nikitaka kula vizuri na kula. Nikitaka kufaa vizuri na faa. Kwa hiyo aliliingia pesa hizo nazo. Aliliingia uhensa mwalio nao. Nisikilize nikwambie mtu wa Isakalilo. Sikiliza nikwambie hakuna fahari kama kuwa na Yesu ndani ya maisha yako. Hakuna faida kama kuwa na Yesu ndani ya maisha yako. Ngoja nikwambie. Hakuna watu watafiti kama wasomi. Hawa vijana unaoona umetoka Morogoro wanasoma degree za aina tofauti tofauti. Wako wachumi wanasomea uchumi wako wanaosomea elimu wanasoma mpaka na lugha za watu wengine za Kifaransa lakini sikiliza nikwambie pamoja na elimu zetu pamoja na digrii zetu tumeona zitusaidi chochote lakini yuko mwanaume wa wanaume aitwa Yesu Kristo huyo ndiye msaada wa kweli huyo ndiye usima wetu huyo ndiye usalama hebu mshangilie Yesu Kristo ni hai Unasubiri nini kuokoka? Mwingine anajivunia vinyama alivyopewa. Sikiliza nikwambie huo mwili ulionao ni udongo tu. Wengine wanatembea kwa sababu yali udongo tu. Mungu amemjazia nyama nyingi nyingi. Wengine wamejazwa nyama nyingi nyingi mbele huko namna hii. Akitembea namna hii analingia nyama nyama zake. Ndugu yangu sikiliza. Leo utatembea unalinga. Leo utatembea unadengua. Lakini kesho tutakufukia. Tani za udongo zitakufuata. Huo utakuwa ni mwisho wako. Lakini Yesu ana mwisho. Alikuepo, yupo, ataendelea kuwepo. Ni heri usalimishe kwa Yesu bwana. Ah. 
I say, unajua tunapomhubiri huyu Yesu, hatumhubiri kwa bahati mbaya. Tumemjaribu tukamuona usuri wake. Biblia inasema onjeni muone. Tulikuwa tumepigwa na maisha tumechoka. Mimi ni miongoni mwa wagogo wa Dodoma. Dodoma tunalima karanga na uwele. Nilikuwa nimechoka. Ukitembea namna hii umechoka. Ukivaa shati utafikiri umetundika shati kwenye kamti. Umetoka unatembea namna umechoka. Lakini nikasikia habari za huyu mwanaume Yesu. Nikasema hebu nieleseni sawa sawa. Wakaniambia Yesu ni Bwana. Ukimpokea kaingia ndani ya maisha yako. Yeye anabadilisha. I say nilipompokea Yesu amenitengeneza Bwana. Hebu mshangilie Yesu kwa sababu hai. Kwani haleluya. Kwani ukiniangalia mimi ni wa mtumbani. Mimi wa supermarket Bwana maana Bwana amefanya. Haleluya. Unajua kuna vitu vingine jamani. Tunapohubiri unajaribu hata kuangalia watu wenyewe wakoje. Sema amina. Fwani jamani nikiwa hivi kwa Yesu sinalipa eh. Haleluya. Haleluya. Kwa nini unaendelea kumkataa Yesu? Mtu wa Isakarilo. Mwana mke mwanaume, ninasema na wewe hata kama uko nyumbani kwako, siku ni nyakati za hatari. Endelea kumkataa Yesu, lakini ujui kesho yako. Nini kitatokea? Ni heri wiki hii siku ya leo usalimishe maisha yako kwa Yesu Kristo ya hai. I say. Nina watani zangu wa sukuma wanasema nampendaga Yesu. Hebu sema nampendaga Yesu. Haleluya. Yaani unajua ukikaa kwa Yesu raha kweli kweli. Wale walio nje ya Yesu kwa sababu nyakati zimeharibika anaweza akaenda mahali yuko salama. Akirudi njia inakuwa ndogo. Yaani anaenda mara inageuka anaenda namna hii. Unashangaa anaenda namna hii. Nikakutana na baba mmoja kule kwetu Dodoma. Yule baba alikuwa ni injinia wa wilaya. Lakini ngoja nikwambie, unajua kwa nini tu pamoja na degree zetu tumeona haina maana hata tukahubiri Sakarilo. Aise Mungu ni wa huruma. Aise Mungu ni wa upendo. Aise Mungu anamsamini mwanadamu. Aise Mungu anamjali mwanadamu. Maana wako waliokuwa na madigrii lakini leo hawapo wamelala chini. Sikuja nikwambie, lakini ukimbeba huyu Yesu aise, anatengeneza maisha. Ukimbeba huyu Yesu aise, anabadilisha maisha. Yule baba ni injinia wa wilaya. Amesoma na madigria kutosha. Maisha yake ni ya ulevi. Anatembea namna hii. Anaenda sawa sawa lakini akianza kurudi njia yote ya kwake. Utasikia zinaimbwa na nyimbo sielewi za kihehe zinaimbwaje? Sielewi sababu ni ukinoma, ukinoma. Yuko namna njia yote ya kwake. Lakini huyo anadidi. Lakini pamoja na dini yake haijamsaidia. Bado anaenda akiwa mzima akirudi amebadilika. Wengine sikiza nikwambie, anaenda akiwa sawa sawa. Anafanya kazi anapata mshahara. Analima vibarua anapata mshahara. Lakini watoto wanakula matembele kuchuma shambani. Hela zote makaba wanamaliza. Kwa nini uendelee kumruhusu mume wako makaba wamalize pesa zake? Aisha, hebu mlete kwa mashtaka ya mahakama ya mbinguni. Yesu awezae tengeneza awezae kubadilisha awezae kufi hata mmadilisha yule baba yule baba kawa naishi namna hii siku moja nimekutana ana madigri ya kutosha anatembea namna hii watoto wakawa namuimbia eh, eh, eh. yule baba anacheza namna hii pamoja na madigri yake lakini amsaidii vitoto vidogo vinamuimbia vinampigia makofi mara kidogo nikaona suruali inaloa suruali inazidi kuloa nikasema wana asala wanamkataa Yesu lakini tuliona Yesu ni wastalabu tuliona Yesu bwana aise 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 hebu mpigie Yesu keleza shangwe hebu mshangilie Yesu kuchoria hapa Eti mimi dada bwana siwezi kuokoka na matatizo wewe Eti mimi mama siwezi kuokoka ngoja nikupe historia ya huyu mwanaume Unajua huyu mwanaume ni mwanaume wa ajabu ndio maana tunaeleza habari zake kwa sababu tumemjaribu tumeona alivyo wa ajabu 
wakati fulani biblia nasema yesu akiwa anapita mjini na vijijini akafika mahali katika huduma yake akakaa ametumwa wanafunzi waende mjini kutafuta chakula akawa amekaa kwenye kisima kimoja kakaenda kama mwanamke kamoja yawezekana kanafanana na wewe maana wageni wote wanaoingia sakalilo wewe unawajua tu leo wameingia wageni inawezekana hata tulipoingia wanachuo na hivi tunapendeza ukaanza kuwaza nitawaingiliaje hawa aisha sisi tumembeba yesu bwana sisi sio kuingilia ovyo Yesu yuko ndani ya maisha yetu. Yesu amebadilisha maisha yetu. Yesu ni bwana kwetu. Hebu sema 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 sema. Sema amina. Yesu amekaa kwenye kile kisima namna hii. Kakaja kamama, kanakuja kuchota maji. Kale kamama maisha yake siku zote ni kuwinda tu mabuzi. Kakaenda kale kamama na ndoo yake kuchota maji. Yesu anakatazama, asema mama, naomba maji. Kakaanza kale kamama, maana maisha yake siku zote ni kuwinda makaba kama wewe ulivyo. Pamoja na dini yako unayo nzuri lakini kukicha asubuhi ni kuangalia tu wageni gani wameingia Isakarilo. Macho yako juu juu namna hii. Aisha ukimpokea Yesu anatengeneza. Ukimpokea Yesu anaondoa kiu ya dhambi. Ukimpokea Yesu anabadilisha maisha. Hebu sema 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 sema. Sema amina. Yesu amekaa pale. Kale kamama kakaenda kapo na ndoa yake ya maji kufika pale Yesu anasema mama nipe maji kakaanza yani wewe 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 so unajua haleluya haleluya unajua makaba ni wajanja kweli kweli hawana aibu kale kama mama kama kanajigeuza geuza kwa Yesu so unajua vimama vinajigeuza geuza Mama mtu mzima na vaki suruali cha mtoto wa miaka 14. Hiyo ni zambi na jehana mutakwenda pamoja na dini yako. Ni heri umpoke Yesu. Naomba watoto msinisogelee sana mlipe nafasi. Je, nikakanyaga mtu hapa? Haleluya. Haleluya. Yesu amekaa pale. Mama nipe maji. Kale kama mama kaanza kukwaruza. Yaani, yaani wewe sisi wa Somalia na Wayahudi hatuchangamani. Haleluya. Lakini akaondoki. Yesu akakaambia, ukinipa hayo maji au yeyote atakayekunywa hayo maji atapata kiu tena. Lakini kwangu yako maji yanayokausha kiu za aina zote. I say hebu sema amina. Unajua kwa nini tunamhubiri Yesu? Kwa nini tunamhubiri Yesu? Unajua ukimwamini Yesu hata kama kulikuwa kukicha asubuhi macho yako ni juu juu namna hii bibi anasema akikupa maji anakausha kila aina ya kiu hata kama ulikuwa unatembea kiuno kinatembea ni kama kimekata springi namna hii yesu anatengeneza na karabatu kinakosa wasawa hebu mshangilie 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 yesu kusaidia hapa yesu yesu anakajua kale kama mwanamke ngoja nikwambie Unafikiri kwa nini tumekuja Isakarilo? Kwa nini tutoke Morogoro tuje Isakarilo? Kwa sababu gani tuje Isakarilo? Kwa sababu Mungu amekuona mwanamke wa Isakarilo. Wapiga vinanda naomba mwe mnatulia. Wapiga vinanda naomba mwe mnatulia. Mimi nakwaga ni mkali maana ni mwingilisi. Haleluya. Ukifika wakati wa kupiga mtapiga. Sema mina kubwa. Kwa nini tumekuja Isakarilo? Kwa sababu Mungu ana haja na maisha yako mwanamke. Mungu ana haja yako baba. Wewe unetesa mke wako. Pamoja na dini yako nzuri akinaja kusaidia. Unaendelea kulewa na dini yako inasema sawa tu. Unaendelea kuzini na dini yako inasema sawa tu. Wengine wanafikiri kushinda dhambi ni kuoga mara kumi kwa siku. I say hakuna wezae kutupa nguvu ya kushinda dhambi ila ni kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na mokozi wa maisha yako. Akiingia ndani ya maisha yako anakusaidia kushinda dhambi. Sema amina Bwana. Yesu anakabananisha kale kama mama. Mama nipe maji. Yaani mimi sisi wa Samaria na ya Wayahudi hatuchangamani. Hata wewe ndivyo unavyoangalia. Ukimwangalia mgeni tu, baba, we mkinga au m, au au muhehe. Hmm? Yaani mimi akisema mkinga hata mimi mkinga. mkinga. Akisema muhehe hata mimi muhehe. Muhehe. Why? Hiyo ni zambi ni nyakati za hatari ukimwi unakunyemelea kufa utakufa kwa nini ufe wakati Yesu yupo 
Kwa nini uangamia wakati Yesu yupo? Kwa nini uendelee kuteseka wakati Yesu yupo? Kwa nini mume wako aendelee kupolwa hela na makabu wakati Yesu yupo? Hebu salimisha maisha kwa Yesu leo ili akupe maji aliyo hai yanayokausha kiu ya ulevi, yanayokausha kiu ya kaaba, yanayokausha kiu ya usisi. Yeye ni Bwana, ni Bwana kwa wakinga, ni Bwana kwa wahehe, ni Bwana kwa watu wote. Hebu mshangilie Yesu kwa jinai. Yesu anavojuaga akakaambia hebu nenda kaniitie mume wako maana anakajua kenyewe sema mina maana ninavoongea hata wewe unajiona ndani ulivyo hata jana umechepuka Yesu anakujua hata wiki iliyopita ulichepuka hata wiki iliyopita udanganywa kwa vichibu si tu ukagapi chipsi Epe. Viasi vya kubadilisha kwa, kwa mafuta. Viasi vina kubadilisha. Unamkataa Yesu kwa sababu ya vichipushi. Hebu mgeukie mwanzako mwambie pole. Mwambie kukuruka kwa Yesu leo. Zamani tulikuwa tunasikiliza redio. Redio ilikuwa moja tu. Wanasema chaguo la msikilizaji. <laughs> redio Tanzania wanasema chaguo la msikilizaji. Manake unachagua mwenyewe. Jioni ya leo uchaguzi ni wako wako. Kuamua kumchagua Yesu au kwenda kubaki kwenye dhambi. Kuendelea kumchagua Yesu au kwenda kubaki kwenye ulevi. Kumchagua Yesu au kwenda kubaki kwenye ukaba. Kumchagua Yesu au kwenda kubaki kwa waganga kenyeji. Waganga kenyeji wamekumalizia fedha. Wala hakuna msaada. Tena wanakupa masharti mengi. Unajua ngoja niwaambie watu wa Sakarilu hebu sema mida. Nataka niwaulize hivi kwa mganga hilizi inakulinda wewe unailinda hilizi haleluya maana mtu akipewa hilizi akalivaa muda wote akitembea 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 lipo ki kisokoni lipo akitembea kilala usiku akikurupuka lipo wewe unailinda au yenyewe inakulinda Aisha sisi tunambeba Yesu anaingia ndani akishaingia ndani mtu anafanya kazi Aisha je 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 hebu sema 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 mina sema mina sema mina sema hebu mshangilie Yesu bwana Kwa nini mkatai Yesu Kwa nini mkatai Yesu Kama ni uzuri walikuwa tajiri wengi leo hawapo Wamelala na historia zao zimefutika Kama ni mahendi Samuel kuepo kama ni vyao walikuepo wenye vyao sema amina ukienda Uganda utakuta historia za kina Nduri Diamini walikuwa wanatisha wanatetemesha kitoa amri watu wote wananyamaza kimya lakini leo utasikia historia tu kaburi la Nduri ya Diamini lile pale amelala na historia yake imeisha kama ni elimu na vyao walikuepo hata Tanzania tunaye baba wa taifa kila mmoja anampenda kwa sababu ya ukombozi aliyofanya wa Tanzania kupata uhuru hata mimi nampenda lakini leo ukienda Butiama utakuta kaburi lake utamwai ni kaburi la baba wa taifa wakafikiri na Yesu ndivyo alivyo wakamkamata wakamsurubisha wakamzika mwanaume akakaa siku ya kwanza kaburini mwanaume akakaa siku ya tatu kaburini akamfuatilia chetaka akamwambia sikiliza nikwambie duniani ni nao watu ambao nawapenda isakalio na mwanamke nempenda isakalio wako wanaume nawapenda isakalio wako vijana nawapenda isakalio wako mabinti nawapenda siko familia nazo zipenda aise achilia funguo za mamlaka ya kila ila na kunyanganya ilipofika siku ya tatu mwanaume Yesu akaanza kutikisa anga nikatikisika alifika tikisika mwanaume Yesu akafufuka hata sasa yu hai hebu mshangilie Yesu bwana historia yake ni tofauti na historia za wanadamu maeneo mengine historia zimebaki wamenyamaza kimya wewe unajivunia uzuri wako leo upo lakini ujui kesho nini kitatokea Unajivunia ulembo wako ulio nao. Leo upo lakini kesho ujui nini kitatokea. Ni heri usalimishe maisha kwa Yesu. Yesu anawapenda wote. Yesu anapenda wasomi. 
Yesu anapenda wasio wasomi. Yesu anapenda wasio matajiri. Yesu anapenda Yesu anapenda watu wote. Yesu anapenda wakinga. Yesu anapenda wabena. Yesu anapenda wahehe. Yesu anapenda wachaga. Ayayayayaya. Hebu sema mimi na Bwana. Wahem kimkataa Yesu. Watu wanyatusa mbele wataokoka. Wanya tusa kimkata Yesu wagogo dodoma tunaokoka Wagogo kimkata Yesu wako wakuri ya msoma wataokoka Wakuri ya kimkata Yesu wako wanyaturu singida wanaokoka Wanyaturu ya kimkata Yesu wako wahaya mukoba wanaokoka Ebu sema 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 mina Sima mapale uripo Nina mpenda uyu Yesu Nimemuona Yesu jinsi alivyo mwema. Nimemuona Yesu jinsi alivyo wa ajabu. Nimemuona Yesu jinsi alivyo wa pekee. Anabadilisha maisha ya watu. Kwa nini uendelee kubaki katika dhambi? Umejaribu kuacha dhambi umeshindwa. Lakini jioni ya leo jaribu kumpa Yesu maisha. Uone jinsi anavyobadilisha maisha. Yesima Kuriaba Saikutu Well, ye cocoon of you under heavy. As soon as someone in a chalk, I am my shah. You tell me, you're a seven in a chalk, I am my shah, your thumbby. I'm not going to be a good one to attend a thumbby. You are someone in a sicky and a moon with a mimi leo. Now, who are you? You are a conoaco. Wengine wote mwishimu mungu funika matoka kutu Funika matoka kutu Nua mkono wako juu sana ni kutu Na umba mtani fatisha maneno haya Asifa Yote ya buwana yesu Tuwaja mbele sako E buwana yesu Naja mbele sako Mimi mwenye kambi Nime vitambu leo Ya kamba ni mwenye tamu Nime sikia neno lako Ya kamba Minya kati za atari Nami nime tambu wa machira Nami nime tambu wa nyakati Nime amu wa kusalimisha maisha yangu Kwa ako yesu Uwe buwana Na mokosi Wa maisha yangu Nio kwa yesu na uli wengu li walibika Ni oko yesu Ni sambe yesu Futa jina langu Kwenye kitabu cha ukumu Andika jina langu Kwenye kitabu cha usimu Katika jina la yesu Ni me ukoka Yote yako Atendo yako Atendo yako